આજના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચરમાં બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે આજે આપણે રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર જે આપણો ટૉપિક છે કાર્બનિક સંયોજનો તો કાર્બનિક સંયોજનો વિશે તમે ધોરણ દસમાં શીખી ગયા છે પણ એ તમે બેઝિક શીખ્યા છો હવે આપણે જે કાર્બનિક સંયોજનનું આ જે થોડુંક લેવલ ઉપર લેવલ જે છે એનું બેઝિક માટેનું એ આપણે આજે શીખવાનું છે તો એના માટે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ કાર્બનિક સંયોજનોમાં પાયાનો ઘટક શું છે મિત્રો કાર્બન છે જો તમે સંયોજન જે છે એ કઈ છે કાર્બનિક સંયોજનો છે તો કાર્બનિક સંયોજનોની અંદર પાયાનો ઘટક શું હશે કાર્બન છે આપણે જો ખ્યાલ આવી જાય કે સંયોજનો છે એ કોના છે કાર્બનના છે એટલે કે એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે એનો પાયાનો ઘટક શું હશે મિત્રો કાર્બન છે હવે તમને થોડુંક એ પણ કહી દઉં કે જે કેમેસ્ટ્રી જે આપણું રસાયણ વિજ્ઞાન છે એને મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે એમાં જે પહેલો ભાગ જે છે એ ભૌતિક રસાયણ છે બીજો જે ભાગ છે એ અકાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન છે અને જે ત્રીજો ભાગ છે એ કાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન છે તો જે કાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન છે એમાં શું છે કાર્બનિક સંયોજનો તો એના વિશે આપણે થોડુંક સમજી લઈએ કાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાનમાં પાયાના પાયાના કાર્બનિક સંયોજનો હાઇડ્રોકાર્બન છે શું છે મિત્રો હાઇડ્રોકાર્બન છે મેં હમણાં જ તમને વાત કરી છે કે આપણે જે રસાયણ વિજ્ઞાન છે એ કઈ શીખવાનું છે કાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાનમાં જે કાર્બનિક સંયોજનો છે એના પાયાના જે કાર્બનિક સંયોજનો છે એ કોના તરીકે ઓળખાય છે હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે કોના તરીકે ઓળખાય છે હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે એટલે કે શું છે હાઇડ્રોકાર્બન છે તો એના વિશે થોડુંક આપણે શીખી લઈએ તો હાઇડ્રોકાર્બન શું છે તો કે હાઇડ્રોકાર્બનની અંદર ઉદાહરણ તરીકે આપણે જો શીખીએ તો હાઇડ્રોકાર્બન એટલે શું તો કે હાઇડ્રોજન અને કાર્બનથી બનતા સંયોજનો જેને તમે શું કહી શકો છો હાઇડ્રોકાર્બન જો અહીંયા સમજો હાઇડ્રોકાર્બન એટલે શું થયું છે હાઇડ્રોજન અને કાર્બનથી બનતા સંયોજનો કે જેને શું કહી શકાય હાઇડ્રોકાર્બન અને આ જે હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એ પાયાના કાર્બનિક સંયોજનો માટેનું એક મૂળભૂત સંયોજનો છે સંયોજન છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ હાઇડ્રોકાર્બન હવે એનાથી થોડુંક આપણે આગળ સમજીએ તો હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એમાં જો હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન હાઇડ્રોકાર્બનમાં હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન એટલે કે હાઇડ્રોજનના સ્થાને જો તમે નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન કે હેલોજન હેલોજનને કોના દર્શવામાં આવે છે કેપિટલ એક્સ વડે હેલોજનની અંદર કઈ કઈ તત્વો રહેલા છે તો કે ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન અને આયોડિન તો આ જે હાઇડ્રોકાર્બનમાં હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ નાઇટ્રોજન તમે લો તો નાઇટ્રોજન યુક્ત એના વ્યુત્પન્ન મળશે હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ તમે ઓક્સિજન લો તો ઓક્સિજનના વ્યુત્પન્નો મળશે હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ તમે હેલોજન તરીકે ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન અને આયોડિન લો તો એના વ્યુત્પન્નો મળશે એટલે કે આમના હાઇડ્રોકાર્બનમાં હાઇડ્રોજનના વિસ્થાપન જો અલગ અલગ તત્વો વડે કરવામાં આવે તો અલગ અલગ પ્રકારના શું મળે છે વ્યુત્પન્નો મળે છે ને આ જે વ્યુત્પન્નો અને હાઇડ્રોકાર્બન આનો જે અભ્યાસ કરતી જે શાખા છે એ શાખાને તમે શું કહી શકો તો કે એ શાખાને તમે શું કહી શકો છો મિત્રો કાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન શું કહી શકો છો 
कार्बनिक रसायण विज्ञान अरे ए कार्बनिक रसायण विज्ञान की अंदर ये पायाना कार्बनिक संयोजन ने अपने शू कहे हाइड्रोकार्बन हम तमने ये तो ख्याल आ गयो कि कार्बनिक रसायण विज्ञान में कई कई अलग अगत्यना तत्वों से तो कि हाइड्रोकार्बन मेटे हाइड्रोजन और कार्बन और जो हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन विस्थापन तब नाइट्रोजन ऑक्सिजन के हेलॉजन वे कर तो तमने अँ त्र तत्वों मे आ तत्व टोटल के तत्वों थे पांच तत्वों ने आज पांच तत्वों ने तो तब समझी जाओ एनु जो तक बेजिक महिति हो तो तब सरलता से तब शू समझ सको कार्बनिक रसायण विज्ञान में कार्बनिक संयोजनों तब धोरण दस की अंदर जे तब कार्बनिक संयोजन एकम सीख्या है ये कार्बनिक संयोजनों अंदर तमने घना बदा विद्यार्थी ने बंधारणीय सूत्र लख तकलीफ पड़े तो ये बंधारण सूत्र में तकलीफ न पड़े ए हेतु थी आप आज पांच तत्वों से पांच तत्वों आप बेजिक महिति आज मेलवा आप आज शीखवा तो एना एक शुरुआत करिए जो कई कई पांच तत्वों से बदाने ख्याल हे हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलॉजन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलॉजन हेलॉजन की अंदर ते शू लाइ सको फ्लॉरिन क्लॉरिन ब्रोमीन आयोडिन आज पांच जे तत्वों से पांच तत्वों से बेजिक महिति मेलवनी है एट पांच तत्वों अपने शू खबर हो परमाणीय क्रमांक खबर होइए अने अगौना लैक्चर में ते परमाणीय क्रमांक विषे शीखी गया छो तो ये हाइड्रोजन जो है यु परमाणिक क्रमांक के मित्रों एक कार्बनों परमाणिक क्रमांक के छ नाइट्रोजन प्रमाण क्रमांक के मित्रों सात ऑक्सिजन प्रमाण क्रमांक के मित्रों आठ और हेलॉजन अंदर आप जे संज्ञा एक्स है ये एक्स में आप हेलॉजन में आप को बात कर उदाहरण तरीके फ्लॉरिन तो फ्लॉरिन प्रमाण क्रमांक के मित्रों नौ आज तत्वों आप परमाणिक क्रमांक शू लखी है यनी संज्ञा लखी है हमें आप आग ए शीखवा इलेक्ट्रॉन रचना इलेक्ट्रॉन रचना तब धोरण दस में धोरण नौ में अभ्यास कर गया है आप पांच तत्वों शूँ लखवा अत्य आप इलेक्ट्रॉन रचना तो शुरुआत करिए आप हाइड्रोजन थी तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन रचना शू है तो कि ए इलेक्ट्रॉन रचना में इलेक्ट्रॉन के है तो कि एक कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन रचना में इलेक्ट्रॉन के है तो कि पेला कोष में बे और बीजा कोष में चार एना पी को बात करसू नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ना पेला कोष में केटा इलेक्ट्रॉन है बेने एना पचीना छेला कोष में के इलेक्ट्रॉन है पांच जो ये ध्यान दौरू छू तरू के जे प्रमाणिक क्रमांक संख्या है ये प्रमाण ज इलेक्ट्रॉन की संख्या हसे अ परमाणिक क्रमांक एक है तो इलेक्ट्रॉन पर एक ज हो परमाणिक क्रमांक छे तो इलेक्ट्रॉन पर के हो छज हो प्रमाणिक क्रमांक के मित्रों सात है तो अँ इलेक्ट्रॉन पर के सात हो ऑक्सिजन प्रमाण क्रमांक के आठ तो इने इना इलेक्ट्रॉन के थे तो कि बेने छक्स्ट हेलॉजन तो हेलॉजन में आप को बात करे अत्य समझवा फ्लॉरिन तो फ्लॉरिन इलेक्ट्रॉन शू से बेने सात आत को करी है आप इलेक्ट्रॉन रचना ने हम इलेक्ट्रॉन रचना पर आप शू खबर पड़ से तो कि इन बाह्यतम कक्षा में एट्ले कि छली कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हाइड्रोजन पास तो एक ज इलेक्ट्रॉन है तो बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए मित्रों तो एक 
अब यहाँ समझवा कार्बन जो है यहाँ बे कोष में एक में पेला कक्षा में बे इलेक्ट्रॉन है बीजी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है तो यनी बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन थे कार्बन ने तो कि चार एवज रीते नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन थे तो कि पांच एवज रीते ऑक्सिजन की बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन थे तो कि छ एवज रीते हेलॉजन की बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन थे तो कि सात तो अँ तक शू शीख मिलू है इलेक्ट्रॉन रचना पर तो कि बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें एना पर आप शू शीख तो के लुईस बिंदु निरूपण शू शीख मित्रों लुईस बिंदु निरूपण जो अँ थोड़क महिति आप दू चु कोसेल लुईस ए वैज्ञानिक नाम है ये वैज्ञानिक तमने शू शीखे बिंदु निरूपण शीखड़े शू शीखे मित्रों बिंदु निरूपण तो बिंदु निरूपण शीखा अँ खास समझो कि बिंदु निरूपण तक क्या रहे खबर पड़ से तो कि बाह्यतम कक्षा में रहेला इलेक्ट्रॉन की संख्या आधार तो बिंदु निरूपण मैं आप सौ प्रथम संज्ञा दर्शाशु तो आप को संज्ञा दर्शाशु अत्य हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन की संज्ञा शू थे एच नहीं बिंदु निरूपण जो आप शीखू हो तो को आधार शीखू तो कि बाह्यतम कक्षा में रहेला इलेक्ट्रॉन की संख्या आधार तो अँ के संख्या है एक तो एकज बिंदु निरूपण थे हाइड्रोजन मैं हमें कोनी बात कर सो अपने कार्बन तो पहला तो बिंदु निरूपण मैं शू आ मित्रों संज्ञा तो कार्बन की संज्ञा अँ शू केपिटल सी हमें बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो कि चार तो के बिंदु दर्शा पड़ से चार पर बिंदु कई रीते दर्शावा ये खास समझो संज्ञा उपर तरफ एक बिंदु संज्ञा की जमनी तरफ एक बिंदु संज्ञा की नीचे तरफ एक बिंदु और संज्ञा की डाबी तरफ एक बिंदु टोटल के बिंदु थे थे चार बिंदु तो मैं निरूपण करूँ है को आधार तो कि बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन है चार तो चार बिंदु निरूपण तब कर बराबर एना पे आप को करसू नाइट्रोजन मैं तो नाइट्रोजन लुइस बिंदु निरूपण करने शू आ तो कि नाइट्रोजन की संज्ञा आ नाइट्रोजन की संज्ञा अँ दर्शाई देवा तो यहाँ बिंदु निरूपण मे बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए मित्रों पांच तो मैं हम तक कीधु कि संज्ञा की उपर तरफ एक बिंदु संज्ञा की जमनी तरफ एक बिंदु संज्ञा ने एक नीचे तरफ एक बिंदु ने संज्ञा ने एक डाबी तरफ एक बिंदु तो टोटल के बिंदु थिया है तो कि चार आप के बिंदु दर्शा पांच तो फरी क्रम में बिंदु दर्शा तो अँ आ एक बिंदु तो टोटल के बिंदु थी गया है पांच बिंदु थी गया है तो अँ ते नाइट्रोजन मैं शू दर्शाई दीदू मित्रों लुइस बिंदु निरूपण हम नेक्स्ट को क्रम आक्सिजन तो लुइस बिंदु निरूपण मैं ऑक्सिजन की शू आ मित्रों संज्ञा आने ये संज्ञा दर्शाया पी बिंदु निरूपण मैं बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन है छ इलेक्ट्रॉन है तो मैं तमने हम कीधु कि छ इलेक्ट्रॉन मैं बिंदु निरूपण कर दर्शा तो कि एक बिंदु पर तरफ एक बिंदु जमड़ी बाजू एक बिंदु नीचे तरफ ने एक बिंदु डाई बाजू तो अँ के बिंदु थिया है चार फरी क्रम में तेरे बिंदु दर्शा है तो अँ पांच ने अँ छू आक्स्ट जो बाकी है आप हेलॉजन तो हेलॉजन की संज्ञा शू है एक्स तो एक्स मे बिंदु निरूपण आप बाह्यतम कक्षा में केटा इलेक्ट्रॉन की संख्या है सात तो यहाँ बिंदु निरूपण मैं हम तमने कीधु कि एक बिंदु पर तरफ आ एक बिंदु संज्ञा की जमनी बाजू आ एक बिंदु संज्ञा की नीचे तरफ आ एक बिंदु संज्ञा की डाई बाजू आ के बिंदु दर्शाए थे तमें चार आप के दर्शा है सात तो फरी क्रम में तेरे बिंदु निरूपण करवा है तो ऊपर तरफ पांच संज्ञा की जमनी तरफ छ ने संज्ञा की नीचे तरफ के थी गया है सात तो अँ सात सात तब हेलॉजन मेना बिंदु निरूपण कर नाख्या है हमें लुइस बिंदु निरूपण तब जो सीख्या है शू शीखवा मैं संयोजकता शू शीख मैं मित्रों संयोजकता संयोजकता ने तब शू कही सको वेलेन्सी इंग्लिश में आप शू कहे वेलेन्सी हमें अपने आनी संयोजकता लखवा आ बदा तत्वों शू लखवा है संयोजकता तो संयोजकता अपने हाइड्रोजन मेटे के लिए संयोजकता थे तो कि एक कार्बन मेटे के लिए संयोजकता थे तो कि चार 
नाइट्रोजन माटे ने किली सोयों जगता था से तो के त्राण ऑक्सीजन माटे ने किली सोयों जगता था से तो के बे हेलोजन माटे ने किली सोयों जगता था से तो के एक पर अन्यथा तमने प्रश्न था से के हाइड्रोजन पासे तो एक कच्च बिंदु निरूपण से तो एक कच्च सोयों जगता छे कार्बन पासे तो चार बिंदु निरूपण से � इनी ऊपर तरफ नाइट्रोजन की संज्ञा नी ऊपर तरफ केटला बिंदु नी रूपण करा छे बे बे बिंदु એટલે बे इलेक्ट्रॉन थिया ने आ बे इलेक्ट्रॉन सु बतावे छे इलेक्ट्रॉन युग्म जोड सु बतावे छे मित्रो इलेक्ट्रॉन युग्म जोड ने आवी जे जोड बनती होई एनो समावेश के मानत करवामा आवतो संयोजकता मा करवामा आवतो नथी એટલે आ युग्म जोड ने तमे संयोजकता मा गणी सको नहीं तो नाइट्रोजन की संयोजकता अबे कोना दरे नकी दसे तो के एक बे अने त्राण इतना मटाया संयोजकता के लिए लखेली छे त्राण लखेली छे अबे एवी जरिये आपने कोनी संयोजकता लक्षु ऑक्सीजन ने तो ऑक्सीजन की संयोजकता लखवा मटे अन्य आपने के लिए लखेली छे बे पर ये बे करी ता आवी छे तो के ऊपर तरफ जो बे बिंदु અહીંયા જમણી તરફ સંજ્ઞાની જમણી તરફ પણ બે બિંદુ છે એ શું બતાવે છે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જોડ જેનો સમાવેશ કેમાં નથી કરવામાં આવતો સંયોજકતામાં કરવામાં આવતો નથી જેને તમે યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહી શકો શું કહી શકો મિત્રો યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન પણ કહી શકો તો અહીંયા ઓક્સિજનની સંયોજકતા બે જ છે શું કામ તો કે આ એક બિંદુ અને આ એક બિંદુ કે જે એક જ એક એક છે એક એક બિંદુ છે तो इन्हीं सहयोग जुटता के लिए तो से बेहतर से तेवी जरिये आपने कोई नहीं बात कर सो हेलोजन ने तो हेलोजन के अंदर तमें समझ गया कि ऊपर तरफ बे बिंदु छे तो ये तो सुबह ताऊ से इलेक्ट्रॉन युग में जोड़ इतने तमें ने सु कहीं सको युग में तो इलेक्ट्रॉन संगणनी जमनी तरफ पर बे बिंदु छे तो ये पां एक कथा से, बरोबर? न अवे आपने जेस, जेस सिखवानो छे, ए छेलो मुद्दो छे, छेलो टॉपिक छे, के जेमा आओ से, बंधारणीय सूत्र, स्वाओ से, बंधारणीय सूत्र, बंधारणीय सूत्र कौन आओ से, तो के तमे कितना तत्वों अभ्यास करो छे, पांच तत्वों नो, ते पांचे पांच तत्वों नो तमे सुआ पी सको छो, बंधारणी तो के जेते तत्वों ने संयोजकता ना आधारे तो आपने शुरुआत कर सों तो के हाइड्रोजन माटे में बंधाए सूत्र सूत्र से तो के हाइड्रोजन ने संयोजकता एक कच्च है तो हाइड्रोजन जे छे ये एक कच्च बन बनाऊँ से एनो सूत्रों बंधाने सूत्रों इन आप अच्छी क्रम को नाऊँ से कार्बन तो कार्बन ने संयोजकता के लिए से બંધારણીય સૂત્ર થાય છે અલગ અલગ તત્વનું હાઇડ્રોજનનું જોયું કાર્બનનું જોયું હવે કોનો ક્રમ આવશે નાઇટ્રોજન તો નાઇટ્રોજન ની સંયોજકતા કેટલી છે ત્રણ છે તો ત્રણ સંયોજકતા હોય તો એ કેટલા બંધ બનાવી શકે તો કે 1 2 અને 3 બંધ બનાવી શકે એ જ પ્રમાણે કોની વાત કરશું ઓક્સિજન ની તો ઓક્સિજન પાસે કેટલા છે સંયોજકતા બે છે તો એ કેટલા બંધ બનાવી શકે 1 અને 1 અને એકલ બંધ સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે અને લાસ્ટ માં શું આવશે હેલોજન હેલોજન ની સંયોજકતા એક જ છે તો એ એક જ બંધ બનાવી શકે પણ આ જે અલગ અલગ તત્વના બંધારણીય સૂત્ર મે તમને શીખડાવ્યા છે એના ઉપરથી તમને કાર્બનિક સંયોજનો સરળતાથી લખી શકો સમજી શકો એટલે ખાસ સમજજો અહીંયા હાઇડ્રોજન માટે એક જ છે બંધ કાર્બન છે ચાર બંધ બનાવે છે નાઇટ્રોજન ત્રણ બંધ બનાવે છે શું કામ કારણ કે ની ત્રણ સંયોજકતા છે ઓક્સિજન કેટલા બંધ બનાવી શકે એ પછી દ્વિબંધ હોય કે એકલ બંધ હોય કેટલા બંધ બનાવી શકે બે જ બનાવી શકે હેલોજન કેટલા બંધ બનાવી શકે એક જ બંધ બનાવી શકે બરોબર છે અને આ જે બંધ છે એ બંધ કઈ હોય છે તો કે એ બંધ કઈ હોય છે સહસંયોજક બંધ હોય છે એટલે કાર્બનિક સંયોજનોમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારીથી કઈ બંધ બનતો હોય છે સહસંયોજક બંધ બનતો હોય છે थैंक्स स्क्रीनशॉट बदा ले ले जो हवे आपने नेक्स्ट लेक्चर मा 
આનાથી આગળનું જે બેઝિક છે આપણે 